哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的小快递。我们这一局呢，随机到的是一个小盟军德国，然后呢，我们这一把就情不自禁啊，想玩一下这个坦克杀手。这一局呢，开局是只有七个玩家，然后下面有一家呢，直接是掉线了，也不知道是什么情况。这样子这个蛋蛋是其实呢就相当的爽了，你看两个油井对吧？加上家里面三个油井，而且这家伙都提前甩地吧。他下方这个油井呢，还在这里放狗哈、啊，所以说开局这个蛋蛋是优势是比较大哈。因为我这一局呢，随机的是个德国，所以呢，我就想愉快的呢玩玩坦克杀手，注意看，本身手上呢还放着地堡，想了想，赶快的把它对吧换围墙。为什么要造这个围墙呢？因为待会的话，我是准备重工出来之后呢，直接造那个控制部，重工里面对吧补一个牛车。从矿场造牛呢，这个经济的话稍微有点浪费。你看，中国里面补一个牛车呢，只要一千四。如果是利用这个矿场叠矿的话，这个废矿卖掉呢只有三百，相当于呢要花一千七。所以说呢，从这个中国里面补牛车呢，要稍微的省点钱。注意看这里哦，这个黄色，他想过来偷我，偷个锤子对吧？我们当时呢把他卡住了。这个黄色呢，他感觉离我比较近，就情不自禁对吧？对我有想法了，我们先放一个地堡。他这个头肯定是过不来，看到没有？他还跑到这个蛋蛋叔家里面，直接把他整掉。这个黄色呢，一门心思呢就想打我哈，你看还甩地堡。其实他这个发展呢还是可以的，对吧？两个牛车，然后呢还有重工，这个家伙呢直接冲过来把我这个重工想要换掉。但是这个小灰熊呢比较脆，注意看这个蛋蛋叔，这个蛋蛋叔开局呢是属于啊天虎啊，你看他家里面这个油井好像有点的这个得意忘形，都忘记站了。而且这家伙呢还造了一些飞行兵，所以说呢，我们造两个多功能，防止对方过来对吧？搞偷袭哈。打这个黄色呢，我们只需要再造一根光临棒，他就非常难受了。现在黄色呢，这家伙呢他自己对吧？也造了空子部，看来呢他想用这个光临棒对吧？戳我哈。但是我这个第二根光临棒马上就好了，只要再来一根光临棒，这个黄色呢非常难受。好，延伸一个兵营，直接光临棒一棒，这样子两根光临棒呢就串联起来了。他现在这个小灰熊呢，根本是不敢靠近，他只能把重工卖掉。然后我们用多个人打掉这个矿场，这个矿场一丢，这个黄色的基本上他就废了。他光靠那个油井摇钱的话，肯定是摇不过来。他想造那个电线杆呢，也是没有用啊。我们有两根光连棒串联了，而且我下一步呢，马上对吧，又要延伸过去。你看，他这个基地呢，我们还打得到，对方想过来打我，我们往后一退。不过这个黄色倒是比较机智啊。他两个小灰熊跑到那个最里面，哎呦，这个牛车呢，我们赶快往后面拉动一下，然后手上再来一根电线杆，三根棒。他这里呢还有一个小灰熊，这个黄色呢也是非常坚强，非要整我一下。你看他的基地瞬间呢就嗝屁了，我们只需要呢造一个地堡就行了。这个黄色呢还是个美国啊，看没有？有免费的闪电啊。正好我们这两个多个人呢，还可以打打小兵升级啊。然后打到这里的时候呢，这个黄色打了两个字“恶心”。这什么情况？为什么觉得恶心呢？这个盟军王光林曼不是很正常，也是什么很科学的事情啊？他觉得呢，对吧？挺难受的，所以说呢，打了这两个字哈。然后这个黄色呢就自爆了，把这个黄色带走之后，下面呢就剩下了一个三国啊。注意看哦，边上呢有一个蛋蛋是，然后最下面呢还有个粉色。像这个局面，注意看哦，但那是三块地盘，其实它是三个油井，但是呢，有个油井它是没占。像这种情况，我们要一打，怎么可能，对不对？下方这个粉色的是个苏军，已经呢两块地盘，你看，它很多坦克，这个但那是直接过来呢，他想把我这个重工整掉。当时呢，我们稍微抢修了一下，因为我在重工里面呢，准备补一个牛车，毕竟两个牛车这个经济呢肯定是不太行。好，我们再造一个牛车。然后把这个重工卖掉，这个家伙呢，要跟我玩这个棒棒来嘛？我们两根棒串联，对方呢也有两根哈。但是我们这个光临棒呢是属于啊先动手的，所以说呢，你看这个光临棒对吧？整赢了。我想打这个的蛋蛋色呢，还只能呢用这个电线杆哈。下面这个粉色呢已经开始造雷达了，这个蛋蛋色，你看他把重工都卖掉了。他感觉自己那个光临棒呢拼不过，好像呢是想造飞行兵啊。对方在这里呢又造了个电线杆，他造这个电线杆又卖了一个，而且你看他在这里还增加兵营。哎呦，这个家伙呢，看来是要跟我拼命了、啊
。对方这里呢已经有个十来个飞行兵了，我们先造一个电线杆，把他那个关联棒对吧？先把它整掉。然后手上的话，我们干脆呢造一个爱国者。注意看哦，这个家伙，他竟然把基地都卖掉，这是什么情况？何须如此对吧？这家伙，你看卖基地哦，一好来了这么多飞行兵，完了，这家伙呢，他要打我这个油井哈。这个油井呢，感觉看到没有，有点守不住，没办法，只能选择把矿场卖了。这个家伙呢，把我油井整掉之后，看到没有，这家伙直接自爆了。那么接下来我们怎么打这个粉色呢？你看我现在手上钱倒是有，但是这个粉色它已经造高科了。我们先把这个油井呢把它占了。我们家里面呢就只靠这四根电线杆。你看这个粉色已经在这个右上角呢造了个船厂。它下面造一个无畏战舰呢，我们根本是顶不住，所以说呢，这个矿场赶快呢放在另外一边，你放在基地边上的话，它那个无畏战舰瞬间呢就会对吧，把它整掉哈。对方这回呢打的还是比较稳健，你看他先在这里呢造海螺，这个家伙造海螺，难道是担心我有飞行兵吗？像现在这种情况，我们造飞行兵真的没什么用。其实这个粉色的坦克呢，它只要冲过来。就是我们矿场那个位置，根本呢是守不住。但是这个粉色呢，我感觉呢，他好像呢有一点点对吧，想玩啊，因为他觉得自己的优势非常大，随便怎么玩，无畏战舰啊，然后造造基洛夫啊，我们根本是顶不住。你看我现在重工呢才刚刚出来，先在那个重工边上呢造一根电线杆，注意看哦，对方这个无畏战舰看到没有，已经出来了。所以说呢，基地边上这些建筑啊，我们都得对吧，全部卖了。油井这个边上这些建筑呢，它那个五位战舰应该是炸不到。你看这个家伙，直接造了两个五位战舰，很明显呢，他这个架势呢就是想把我劝退啊。但是退的话呢，肯定没那么容易。既然呢他不想进攻啊，那我们呢就陪他玩一玩。好，我们再来根电线杆，两根棒。坦克的话造的感觉没什么用哈、啊，因为造这个小灰熊的话，你去进攻呢，对方家里面很多犀牛。所以说接下来注意看，我们就准备专门造这个坦克杀手。这个坦克杀手防守起来呢还是比较厉害的，因为对方他这个架势很明显呢，就是想对吧，跟我慢慢玩。他想玩呢，我们就造坦克杀手防守。主要他家里面那个坦克太多了，我们没有什么好的进攻机会。造坦克打不过，造飞行兵打不进去。你看对方的坦克来到中间，而且他重工里面呢还造了基洛夫。他有点对吧？不是那么着急哈，他用这个坦克直接的堵在我家门口。现在这种情况没办法，我们只能战术性的呢造几个坦克杀手，手上呢还得造个爱国者，然后水里面正好呢我们造一个神盾，先放一个爱国者，加上多个龙，还有爱国者，他那个基洛夫呢肯定是打不进来。对方的西用坦克想要进攻，注意看啊，两根光联棒加上这个坦克杀手。他想掩护那个基洛夫啊，但是没关系，我们有神盾，你看这一波看没有，守住了呀。三个坦克杀手立在这里，所以说呢，他现在这点西用坦克想冲进来呢，肯定是冲不进来啊。然后我们把这个作战实验室放下，造这个作战实验室最主要的目的呢是造这个间谍哈，因为这个间谍待会把那个重工一偷的话，这个一星的坦克杀手那就更加的厉害了。我们准备对吧，造个间谍，而且水里面我们还可以呢造一个航空母舰啊。但是对方的坦克，你看他跑到上面去，没办法。我们这个家里面太拥挤了，对方这个坦克拆建筑，我们是没办法，因为我们这个坦克杀手是不能出去。对方拿坦克强行把我这个高科拆了，好在呢，你看我们出了一个间谍啊，先变个身。对方呢还在这里打我电厂，注意看三个坦克杀手，哎呀，打这个犀牛坦克一炮一个，这样子呢这一波对吧？我们守住了，虽然是守住了，但是呢这个家伙有钱。家里面呢又有很多坦克了，我们继续待在家里面，还是要先防守一下哈。对方的坦克来到上面，我就希望他的坦克出来。他这个坦克一出来，我们就有机会对吧？溜进去啊，好，直接过来。但是你看这个间谍车，哎呀，什么情况？他情不自禁呢，就想从这里走近一点过去啊，但是呢，被那个地堡对吧？整掉了。对方六个坦克点掉地堡。他还想继续点我，我们战术性的往后面退，然后放个地堡卖掉电厂。他这样子强攻呢，肯定是打不下。你看我们这里，至少呢还有根电线杆，对吧？对方打掉我的机场没有关系，我们现在有四个坦克杀手直接往前。好，地堡放一下扛伤害。这样子这一波进攻看到没有？我们又守住了哈。其实这里呢，我们有一个小失误哈，那个油井边上呢有个牛车，趴了半天啊没干活啊。
我们先把这个牛车对吧拉到下面去，赶快干活哈。对方呢估计还要进攻，我们先造一个空子步，准备呢造这个电线杆。但是你看对方又来了，他其实这样打呢肯定是一下两下打不下我，毕竟我们这个坦克杀手呢还是比较厉害的。对方打我电厂直接卖掉，注意看这里啊，有光临吗？来嘛，就等对方靠近，他点我的空子啊，我们卖掉，然后往前一炮一个点掉坦克杀手。这个家伙呢，主打一个就盯着我的空子不打，然后我们这个间谍车终于找到机会溜进来，好，间谍下车一摸，这样子，待会呢，我们这个坦克杀手就是一星了。这个一星坦克杀手呢，打这个犀牛那就更加厉害了。我们先把长枪打个修修。这一局呢，当时房主开房的时候是没有带那个超级武器哈，所以说粉色呢，他一直没有造那个填补装置。打到这里的时候，这个粉色你看，情不自禁打了三个字，他说可以哈。对方感觉是吧？我们家里面看似呢很柔弱，只有两三个坦克杀手，但是这个坦克杀手防守呢那是相当厉害，完全呢可以以柔克刚哈。对方哎呦直接来到两中，看来呢他这个架势就想呢斩一波犀牛坦克，一举呢把我拿下。既然你斩犀牛的话，那我们就斩这个一星坦克杀手。待会看一下是他的这个矛是吧比较厉害，还是我们这个坦克杀手的盾呢稍微厉害一点哈。两个多个人跑到下排打掉这个地堡，你看这个家伙，哎、哦、呦，来到了三中，看到没有？他这个坦克相当多啊，来了十几个来嘛，两根棒加上这些坦克杀手，我们一动都不动，就等对方过来进攻来嘛。你看，他这个西坦克看到没有？根本呢打不进来，瞬间呢把他的坦克全部整掉。我们这个坦克杀手呢，好像呢都没损失几个哈。那么下面这个局势是不是、啊、完全就反转了？咱们这一点点呢，坦克杀手，他这些犀牛啊，他即使有个十来个犀牛呢，也根本打不过。主要这个坦克杀手太厉害了，里面呢还有三星。现在我们就可以把这个电线杆卖掉了。这个坦克杀手停在中间，注意看啊，我们造个矿场，现在已经是五牛啊，对方呢也是卡钱，刚刚呢卖掉了一个重工啊。虽然说这个坦克杀手打坦克比较厉害，但是进攻面对这个地堡呢，他是打不下的。所以说。后面的话呢，我们还是要造那个光临坦克，利用这个光临坦克呢，把那个地堡给它搓掉。这里面竟然有个小灰熊啊，直接一炮呢给它整掉。这个小灰熊呢，早就看到不顺眼了。我们主打一个就是用坦克杀手，现在他的坦克呢，根本是不敢出来。你看我们这个坦克杀手，士气如此足啊，情不自禁呢就冲上去送了。没有关系，现在我这几个坦克杀手就躲在这里，他本身呢还想在这个位置呢造一个无畏战舰啊。但是对方呢又瞬间给卖掉了，因为这个无畏战舰只要一出来，面对我们这个坦克杀手呢也是是吧，一炮就没了哈。目前我们高科已经出来，接下来呢只需要造光临坦克搓一搓就行了。这个坦克杀手打地堡呢是要打很久很久，你看他家门口对吧？有地堡，我们一星光人直接出来，然后呢用这个坦克杀手掩护他就行了，看到没有？一星光人搓掉地堡，然后继续往里面走，再把前面的地堡给他整掉。这回呢，粉色来了一些动员兵，你看这个坦克杀手打坦克倒是一把好手，但是面对这个动员兵呢，都得打半天哈。我们继续把后排的光临坦克派到前方来。粉色他现在这个坦克呢还是蛮多的哈，但是呢，你看我们这个坦克杀手就堵在这里，看他要不要出来哈。他不出来呢，我们就用这个一星光能搓一搓，对方还是比较机智，想用这个动员兵扛伤害啊。但是你看，光能一搓，好，再往前一搓，然后往后一拉，注意看这里啊、哦，坦克杀手，哎呀，打这个犀牛，一炮一个，瞬间对方这坦克呢全部没了，他的犀牛坦克的子弹是锁定我的光能，这样子呢，这个小粉就没了。哎呦，这个家伙呢还发了福效，还造了复制中心，他是想造油里哈，但是你看他的坦克已经呢全没了，而我们这个光能就可以大胆的往前搓一搓，直接搓掉这个复制中心。然后再往里面走，把这个基地重工一整，这样子这个粉色是不是他就没了？所以说呢，这个粉色哈，他前面呢还想慢慢的跟我玩，结果呢，面对这个坦克杀手，这个粉色不得不说还是呢太年轻啊，有一点点小看我们这个坦克杀手的威力，正好呢今天对吧，给他生动的上一课哈。注意看这里啊、哦，三个三星光人，对方想了牛车过来。我们把光临坦克往后一退，然后坦克杀手，你看打这个牛车的也是一样的，这个三星坦克杀手太厉害了。然后光临坦克往前一戳，这样子粉色只能呢你的盒饭下线了哈。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。